Rigadi Gashagua ameweza kumtoa nguo Kalonzo Musyoka na kuweza kumkejeli hadharani mbele ya laiki kwa sababu nafikiri kwamba kwenye siasa kila jambo ambalo linafanyika linafanyikanga kwa mpango na hakuna mwanasiasa ambaye anazungumza kitu ambacho hakuwa amekipanga ama hakuna mwanasiasa ambaye anazungumza kitu ambacho hakuwa amekifikiria kwa muda nataka nikufahamishe kwamba inapodhihirika sasa hivi ni kwamba uenda Raila Odinga akamuunga mkono Kalonzo Musyoka mwaka wa 2027 na kwa hivyo sasa imebidi wale wa, wa viongozi wa Kenya kwanza waweze kwanza kupanic mwanake tunafahamu kwamba Kalonzo Musyoka ni kiongozi ambaye anafahamika kama mpole mcha Mungu na ambaye anafanya mambo yake kwa mpangilio hana pupa hana papara na hana haraka ya kufanya mambo yeye anafanya mambo kiutaratibu na utaratibu kama huo ndio wa Kenya wanataka manake ikifika mwaka wa 2027 idhirike kwamba rais William Ruto amefeli kufanyia wa Kenya yale ambayo alikuwa amewaahidi basi wa Kenya hawana budi ila kumuunga mkono Kalonzo Musyoka ambaye ataonekana kama chaguo bora mcha Mungu ambaye ana maono mazuri kwa wa Kenya manake amewahi kuwa makamu wa rais siku za nyuma na alidhihirisha kwamba yeye ni kiongozi ambaye ana, anaweza kuaminika hapa nchini Kenya nataka nikuchezee video fulani ambayo imeonekana wazi kwamba eh, naibu wa rais Rigathi Gachagua ameweza kumkejeli Kalonzo Musyoka adharani lakini kabla ni kuchezea video hiyo mpenzi mtazamaji na kuomba iwapo unajiunga na mtandao huu kwa mara ya kwanza uweza kubonyeza alama ya subscribe na ukiweza kufanya hivyo utakuwa umeishindia nafasi fulani nzuri sana kuwa mwanachama wa channel hii ili utakapotoa uchambuzi kama huu na siku zijazo utakuwa wa kwanza kupokea kwa njia shwari manake hapa tunafanya uchambuzi fanya uchambuzi kwa lugha laini nyororo ambayo uwezi ukaipata kwenye channel yoyote hapa nchini Kenya. Nataka nikupeleke tumsikize naibu wa rais Rigadi Gashagwa lakini kabla ya hapo ningependa nikuambie kwamba tumsikize Rigadi Gashagwa. Huyo kiongozi wenu mtamwongelesha. Do you know even after we won mkubwa alimuita an offer him to come to government. Akasema hapana waacha tungoje Supreme Court mkitushinda tuongee wakati hiyo already we had won they have lost we were inviting him to come to government and bring the carbon nation to government after wamekuwa defeated the supreme court yalikuja amekimbia akaambiwa umechelewa akajaza form ya speaker ya senate akakosa muti ya kumpropose akajaza ya national assembly akisikiza hakuna mambo ikaharibika saa hii anadanganywa ati atawachiwa kuna kitu ya kuachiwa na mtu nyinyi watu ya kitui kuna kitu ya kuachiwa hii kitu ni kutafuta unatafuta utawachiwa na nani hakuna so you really must liberate the carbon nation from bad leadership and selfish leadership One man cannot take a whole community into the wilderness for 15 years. And you have an example to learn from the Kikuyu nation. Life is walimu wanafundisha na examples. Mumeona sisi tumemwambia president akwende. And we liberated the Kikuyu nation from one family. Natumaini kwamba umeweza kumsikiza Rigadi Gachagua anapozungumza akicheka manake sisi kama wachanganuzi tunapoangalia suala kama hili kuna mambo mingi tunaangalia tuangalie anachotuambia Rigadi Gachagua na tuangalie ambacho hatuambii Rigadi Gachagua sasa hivi tunafahamu kwamba kuna yale mazungumzo ambayo yamepangwa kufanyika kati ya viongozi wa upinzani na serikali pale ya watu wa watu watano watano kila upande jumla ya watu kumi na kwenye mrengo wa azimio ambaye amechaguliwa pale kwenda kuzungumza kwa niaba ya wenzao ama kuongoza lile jopo ambalo litaenda pale kuzungumza ni kiongozi wa waipa ambaye anafahamika kama Kalonzo Musyoka na pia ukiangalia hivi karibuni zile 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 hotuba ambazo zimekuwa zikitolewa za azimio ama ile kuzungumza na wanahabari ambao wanaazimio wameweza kuwa wakifanya wamekuwa wakifanya kutoka makao makuu ya Kalonzo Musyoka Foundation pale Karen na hiyo inadhihirika wazi kwamba ama kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga ame, ameanza ile mchakato ama ameanza ile safari ya kunoa makali ya Kalonzo Musyoka 
ili aweze kukabiliana na William Ruto ifikapo mwaka wa 2027. Sasa hivi ukijaribu kuangalia inaonyesha wazi kwamba Kalonzo Musyoka ndiye atapeperusha bendera ya azimio ifikapo mwaka wa 2027. 27 na mimi pia ningependa kuangalia ama ningependa kujaribu kuchanganua hapa na pale niangalie ama nikuambie ni nani atakuwa naibu wa rais wa Kalonzo ningependa kusema kwamba iwapo ningepewa ile nafasi ya kumshauri Kalonzo ama kuwashauri viongozi wa azimio ningemchagulia Mwangi wa Iria awe ndiye naibu wa rais wake maana tunafahamu kwamba ni vigumu sana rais kuwa kupata kura nyingi hapa nchini Kenya ama kutawazwa kuwa rais bila kura za watu kutoka mlima Kenya. Na sasa hivi tunapoangalia viongozi kutoka mlima Kenya ambao wanapigiwa upato wa kuja kuchukua ule ukingpin hapa uongozi wa mlima Kenya ni Mwangi wa Iria ambaye yuko pale. Maana tukiangalia Mata Karua Mata Karua hana ule usemi pale mlimani na pia ukijaribu kuangalia Rigathi Gashagwa, Rigathi Gashagwa watu wengi wa mlima Kenya wanasema kwamba sio kiongozi wa kuaminika maana ni kiongozi ambaye kazi yake ni kuropoka tu hapa na pale na kiongozi ambaye ataweza kuheshimiwa ambaye aweze kutukwa ile jukumu la kuwa spokesman ama msemaji wa jamii sio mtu wa kuropoka kama Rigathi Gashagwa. Ukiangalia viongozi wengine pale viongozi kama kina Kimani Ichungwa Ndindi Nyoro ndio ni viongozi wa, wa kutajika sasa hivi lakini hawana ule hawana ule mvuto wa kuweza kuunganisha jamii yao ni kupiganisha jamii maana kwa sababu ukijaribu kuangalia wanampiga vita sana aliyekuwa rais eh, Uhuru Muigai Kenyatta kwa hivyo inaonyesha kwamba ni watu ambaye hawana heshima na hawawezi wakaamilika kwa vivyoote vile kwa hivyo mwangi wa iria iwapo ni kutoka mlima Kenya ndiye kiongozi ambaye anaweza kachaguliwa pale awe naibu wa rais wa Kalonzo Musyoka ifikapo mwaka wa 2027. Kwa sasa hivi nataka tusidanganyane. Rais William Ruto atamaliza kipindi cha miaka mitano lakini miaka mitano nyingine hatuna uhakika kwamba ataweza kuchaguliwa. Iwapo tutaondoka mlima Kenya tuseme kwamba sasa tunahitaji kupata kiongozi kutoka nje ya mlima Kenya. Iwapo ni, 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 ni Western Kenya pale ama magharibi ya Kenya basi watampatia basi watampatia pale Wycliffe Ambetsa Oparanya iwapo ni Nyanza watampatia babu wa wino iwapo ni pale Pwani watampatia Hassan Joho kwa mtazamo wangu tu kwa hivyo nikapenda nikwambie kwamba huyu Rigathi Gashagwa ameona ameangalia mbele na akaona kwamba Kalonzo Musyoka is the next big thing in the Kenyan politics sasa anajaribu kumuonyesha kwamba ni kiongozi dhaifu kiongozi ambaye anaenda kutafuta kazi ya uspika. kumbuka huyu ni mtu amewahi kuwa naibu wa rais huyu ni kiongozi alikuwa amechaguliwa kuwa mwaniaji mwenza wa Raila Odinga mwaka wa 2013 na mwaka wa 2017 mwaka wa 2022 akachaguliwa kuwa waziri mkuu wa Raila Odinga iwapo angechukua serikali sasa wakati Rigathi anasema kwamba alifika kiwango cha kwenda kutafuta kazi ya uspika hadi wakasema kwamba alikuwa amechukua zile fomu za kujisajili lakini akakosa mtu wa kumuidhinisha pale. Kwa hivyo hiyo ni kejeli kubwa sana na inaonyesha kwamba eh, Rigathi Gashagwa anamuogopa sana Kalonzo Musyoka akiweza kuingia kwenye ule ulingo basi ataweza kuwapuaka. Hiyo ni jambo moja ambayo nimeweza kuiangalia pale. Jambo lingine ya pili ambayo nimeweza kuiangalia pale Nimeweza kuona viongozi wa Kenya kwanza kama viongozi ambao tayari wamesha panic. Ni viongozi ambao tayari wameshaanza kurusha mikono. Wanatafuta maana waswahili wanasema kwamba siku ya nyani kufa miti yote iteleza. Sasa hivi miti imeweza kuteleza kwa upande wa Kenya kwanza ndio maana wanaruka wana wakiangalia hapa na pale wakijaribu ku, kuona nini wataweza kufanya. Walikuwa wamejipiga kifua na kusema kwamba hawataruhusu mazungumzo yote kati ya viongozi wa upinzani na serikali. Baada ya wiki kama mbili, baada ya miezi kama mbili tumeweza kuangalia pale, wameza kukubali. Kwa hivyo ni viongozi ambao hawana msimamo, ni viongozi ambao ni waongo, ni viongozi ambao hawajui waendako na hawajui waendako. Tuliona rais pale akiwa ikulu, akiwasomea mawaziri wake vile hawajui la kufanya, wako incompetent. Yaani ni watepetevu. Kwa hivyo ni viongozi ambao hawajui waendako na hawajui wafanyalo mpenzi mtazamaji na kushukuru sana kwa kuendelea kutazama mtandao huu na kuomba uweze kusubscribe na uendelee kucomment hapa ucomment pale chini uniambie unanitazama ukiwa upande gani asante